Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. L'interminable série de conflits au Proche-Orient nous le rappelle tous les jours. Les religions sont partie prenante de la guerre. On se bat musulmans contre juifs, mais aussi chiites contre sunnites, et encore récemment au Liban et en Syrie, chrétiens contre musulmans. Mais peut-on dire que ce sont les religions qui créent la guerre Sont-ce les différences de culte, de culture et de perspective qui expliquent toutes les guerres du passé et du présent Une chose est sûre, les premières victimes sont des hommes et des femmes qui ont la foi, et si les premières victimes de la guerre étaient les religions elles-mêmes Pour répondre à ces questions, il est urgent de prendre le plus de recul possible et de ne pas sombrer dans les caricatures. Et c'est certainement ce que vont faire mes deux invités d'aujourd'hui, le père Bernard Bourdin. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes professeur de philosophie politique à l'Institut catholique de Paris. Et puis Martin Mott, bon, bonsoir. Bonsoir. <rire> vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, en fait, les téléspectateurs vous connaissent et connaissent bien même le duo que vous formez puisque euh, en début 2023, je crois, on avait avait déjà fait une émission euh, mmh. sur guerre et paix et d'une certaine façon c'est le tome 2 et j'invite les téléspectateurs mmh. à nous retrouver mmh. sur www.ktotv.com euh, mais on va on va c'est comme dans une bonne série américaine euh, il faut avoir vu la, la première saison mais on va quand même faire un petit récapitulatif et en particulier il y a une question qui est en fait naïve mais enfin qui est naïve mais qui est en fait très importante c'est qu'est-ce que c'est qu'une guerre est-ce que c'est facile de définir ce que c'est que la guerre oui. Que... Vous vous regardez d'un air entendu, <rire> c'est pas, pas bon le, signe. Le mieux placé bon, la guerre, le, le, selon la définition classique de Clausewitz, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Donc ça engage des collectivités organisées euh, qui luttent pour euh, des intérêts qui peuvent être soit marginaux, soit décisifs, c'est-à-dire engagés jusqu'à leur survie. Et évidemment, par rapport à notre sujet guerre et religion, la question c'est de savoir si... Euh, lorsqu'une guerre est religieuse, elle cesse d'être politique, auquel cas ce ne serait plus une guerre selon la définition de Clausewitz, mm -hmm. ou si en fait, c'est ce qui est d'ailleurs ma conviction, euh, la politique euh, englobe aussi le religieux, et le religieux enveloppe aussi d'une certaine manière toujours plus ou moins du politique. Mm -hmm. Quand on imagine la guerre, on imagine deux armées, on imagine la guerre de 14 en fait, hein, enfin, donc, que vous connaissez bien Martin Mott, euh, c'est-à-dire deux armées, des tranchées face à face. Est-ce que ça correspond aux guerres d'aujourd'hui Il y a plusieurs types de guerres. Alors, je, je pense que là, vous, pensez, vous, vous, vous faites référence à, aux guerres classiques interétatiques. Voilà, c'est ça. Donc, oui. deux États s'opposent, ils mobilisent leurs armées et ils s'affrontent, jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur et forcément un vaincu. Oui. Alors ensuite, est-ce que la guerre n'est que cela euh, Je ne le pense plus. En tout cas, je ne le pense plus, mais là aussi, je pense que le professeur Martin Mott pourra dire des choses beaucoup plus précises que les miennes. Euh, je dirais que on a vu... Alors, il y a le concept de guerre totale, sur lequel on reviendra sans doute tout à l'heure, euh, et qui mobilise totalement un pays, et puis euh, qui, à mon sens, un des critères, mais euh, c'est certainement pas le seul, euh, fait de moins en moins le distinguo entre les armées qui s'affrontent et la population civile. Oui. Et ça, c'est évidemment euh, extrêmement dangereux et violent, forcément. Mmh. Et puis, euh, il y a une subversion du concept classique, me semble-t-il, de guerre interétatique, par euh, notamment la guerre comme opération de police. Par exemple, on a, parce qu on a plusieurs exemples malheureusement euh, au cours de ces dernières années, je pense euh, à l'invasion de, des États-Unis en Irak. Même déjà l'Union soviétique en Afghanistan, disons, de toute façon. Hein. Et puis, euh, l'invasion aussi, le renversement du régime libyen par la Grande-Bretagne et la France. Mmh. Donc ce sont des guerres qui, oui, on peut appeler ça des guerres, mais des guerres de type opération de police, donc c'est plus interétatique. Il y a une asymétrie, en fait, la guerre est devenue asymétrique à partir de ce moment-là. Et puis, ce que, ce que vous représentez politiquement ne correspond pas à nos normes, vous n'avez plus de légitimité, au fond. Mmh. Donc il faut vous renverser. Nous, nous sommes sans doute autorisés à renverser. Euh, un régime et, euh, et a créé finalement le chaos et, une, et, et des guerres euh, internes, des guerres civiles en plus. Mmh. Donc, juste. donc la, la guerre se poursuit autrement. Mmh. Donc là on est devant une supersion, on a dit, du concept classique de guerre mais qui malheureusement est, existe bel et bien. – Même question, Martin Mott, vous êtes spécialiste du, du maréchal Foch, est-ce que votre maréchal, Joffre pardon, est-ce que, Foch, 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 est que votre maréchal se, se reconnaîtrait dans la guerre, euh, je ne sais pas, euh, ce qui se passe à Gaza – Non, ça aurait été difficile pour lui, parce que lui, véritablement, il théorise des guerres interétatiques européennes. 
euh, à très haute technologie. Et donc, euh, mais en même temps, il avait lu Clausewitz, donc euh, il avait une formation philosophique solide, par ailleurs le maréchal Foch, et donc même si ce n'était pas dans ce, ses préoccupations à lui, euh, il savait qu'il y avait d'autres formes de guerre, et classiquement, dans le, le vocabulaire militaire depuis le, le, le XVIIe et XVIIIe siècle, on oppose la petite guerre et la grande guerre. Et donc, euh, ce qui se passe à Gaza, au moins par la symétrie, euh, au moins pour, du côté du camp palestinien, euh, relèverait plutôt de la petite guerre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affronter l'ennemi euh, frontalement parce qu'on serait euh, pulvérisé, donc on procède par euh, l'embuscade, par euh, la ruse, par le terrorisme, etc. Hein, quoi, parce qu'on n'a pas la force, au fond, d'aller... De, 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 Poitrine contre poitrine. Mmh. Est-ce que justement cette guerre étatique, c'était une guerre laïque C'est-à-dire en fait, on va arriver à, notre question de, à, nos, à nos questions de, de, de religion, est-ce que c'était des guerres laïques C'est-à-dire des, des guerres d'État qui euh, ne se battaient pas pour des raisons euh, religieuses ah bah, Il est tout à fait clair que, puisque vous parliez de la Première Guerre mondiale, euh, même si les églises ont été mobilisées, dans les, deux, dans les deux camps, hein. elles ont été mobilisées pour accompagner les combattants, pour fournir une motivation supplémentaire, mais il est parfaitement clair que euh, ce n'est pas une guerre de religion au, au début, ce n'est pas une guerre motivée par la religion, sauf si on admet que les idéologies nationalistes de l'époque avaient créé une nouvelle divinité qui était la nation, oui. et donc euh, c'est assez intéressant, parce que finalement le, le, le reproche fait classiquement aux religions d'être fauteurs de guerre, bah, finalement les idéologies laïques du XXe siècle, et même en fait dès la Révolution, euh, ont abouti à des guerres qui ont été infiniment plus meurtrières que les guerres de religion. Hein. Mmh. Donc finalement, est-ce qu'une religion qui sait qu'elle est une religion euh, n'admet pas un principe de limitation Parce que quand même, la religion, au sens classique, c'est un rapport à Dieu. Donc le rapport à Dieu nous fait prendre conscience aussi de notre finitude et du fait en particulier qu'on ne peut pas connaître les desseins de Dieu, etc. Alors que dans les idéologies, c'était Alain Besançon qui disait ça, la différence finalement entre l'idéologie et la religion, c'est que le croyant sait qu'il croit, alors que l'idéologue croit qu'il sait. Dans l'idéologie, il y a toujours une espèce de substrat euh, scientiste, positif, etc. Euh, et alors peut-être que le principe de limitation saute parce qu'on se croit maître de l'histoire. Mmh. – Est-ce que justement là, on n'est pas au cœur du problème C'est-à-dire que… Euh... Je ne sais pas si, euh, euh, à l'époque euh, des croisades, on aurait pu dire que ce sont des guerres de, de religion. Vous voyez ce que je veux dire Ou, ou peut-être même à l'époque de ce que nous, on appelle les guerres de religion, euh, on appellerait ça des guerres de religion. Est-ce que ce n'est pas ce regard laïque qui fait qu'on se croit euh, complètement euh, indemne de la religion, alors qu'en réalité, euh, on est, on est, enfin, est soi-même prisonnier de, de ses propres idéologies, en réalité oui, il y a toujours un risque, dans... lorsqu'on tente de définir un phénomène, euh, de se commettre dans un anachronisme. En fait, on fait des rétrojections oui. euh, à partir de ce que nous sommes sur une époque passée. Et au fond, euh, pour prendre le, le, la suite de ce que, de ce que vous disiez, euh, toute guerre, au fond, a toujours été séculière. Ben, prenons l'exemple de la guerre de Cent Ans. On ne voit pas en quoi euh, le christianisme était convoqué dans cette guerre, si c'était l'intervention de l'Église ensuite dans le procès de Jeanne d'Arc, mais ça c'est une autre affaire. Oui, euh, mais c'est très séculier, simplement que ce sont des guerres séculières dans un cadre où la structuration des sociétés reste profonde et même est profondément marquée par une religion qui est le christianisme. Mmh. Si l'on prend, on reprend l'exemple de la guerre de 14-18, et qui est un exemple extrêmement intéressant, on a une première guerre dite mondiale, qui est très séculière, mais où le christianisme n'est plus euh, la, la référence, au fond. Euh, je pense au, au, à la tentative du pape Benoît XV, tentative mmh. désespérée, mmh. de dire arrêtons, arrêtons la guerre, en, vous vous battez entre États chrétiens, ce qui était vrai. Mais le concept d'État chrétien n'avait <rire> plus beaucoup de sens. Mmh. Euh, c est, c est, et, et donc là, on est vraiment dans, dans un régime extrêmement séculier de la guerre, et où la religion qui essaie d'être un, un frein, en l'occurrence par l'Église catholique, n'y parvient pas. L'autonomie euh, séculière, c'est aussi ça. Hein. Mm -hmm. Donc, bon, vous pouvez toujours dire ce que vous voudrez. Mm -hmm. euh, c'est par exemple, on y viendra peut-être aussi après, mais euh, c'est l'exemple comme le plus récent. Euh, lorsque le pape François dit au... Euh, bah écoutez, il va falloir se mettre autour d'une table pour négocier avec la Russie et l'Ukraine répond, notre rabot n'est pas blanc mais jaune et bleu donc mmh. continuez à dire tout ce que vous voudrez on ne vous écoutera pas mmh. Mmh. <rire> la, la, la référence religieuse n'a aucun poids mmh. donc là pour le coup est, on est dans le schéma inverse de guerre où la religion serait le, 
le, le moteur même de la guerre, bien au contraire, c'est mmh. tout à fait autre chose. – Vous êtes d'accord ?– Mais pour en revenir, oui tout à fait, et pour en revenir aux croisades dont vous parliez dans, initialement dans votre question, il y a une chose qui est assez frappante, c'est que du côté euh, des croisés, c'est-à-dire du côté occidental, bon, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la motivation première est religieuse, puisqu'il y a un appel du pape, le concile de Clermont, etc. Bon. Et puis il y a une ferveur extrêmement grande. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, si j'en crois les spécialistes de l'histoire de l'islam médiéval, les musulmans ne perçoivent pas l'arrivée des croisés comme quelque chose de très différent des luttes qu'ils ont depuis des siècles avec les Byzantins. Mmh. Mmh. Alors que les Byzantins eux-mêmes voient la différence, parce que les Byzantins ont une doctrine de la guerre juste, mais ils n'ont pas officiellement au moins une doctrine de la guerre sainte, on, en, on pourra reparler de la ouais, différence bah, entre les deux. Ouais. Euh, mmh. Néanmoins, euh, les musulmans ne voient pas la différence. Hein. Donc vous voyez, c'est la question que vous posiez, bah oui, c'est la question des perceptions, euh, elle doit être reprise en situation pour chaque cas de figure, et euh, la réponse ne va pas de soi. Hein. Vous, avez, vous me proposez sur un plateau la distinction guerre juste, guerre sainte. Euh, -ce, comment, vous la, comment vous définiriez les, les choses Alors, je parle sous le contrôle du père Bourdin ici. Moi, je la définirais de la manière suivante. Euh, je pense que euh, la guerre juste, alors c'est toute réflexion qui remonte euh, d'ailleurs antérieure au christianisme, parce mmh. qu'on la trouve chez Cicéron euh, déjà, euh, dans les déoficiis, si, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais euh, la guerre juste, euh, en termes chrétiens en tout cas, c'est celle qui ne souille pas d'un péché mortel euh, celui qui la commet. Donc, euh, parce qu'à partir du moment où vous versez le sang pour défendre des innocents, euh, vous faites une bonne action, et, ou en tout cas vous faites une action qui est mauvaise parce que vous tuez quelqu'un mais qui a sa légitimité, donc voilà. Par conséquent, vous ne vous souillez pas d'un péché mortel. La guerre sainte, c'est celle qui vous vaut le salut, c'est celle dans laquelle le fait de mettre à mort l'ennemi vous vaut le salut. Donc c'est un, un degré de radicalité qui n'a rien à voir. – Alors bah justement, je vais vous interroger, est-ce qu'il euh, est qu existe une, une guerre sainte en christianisme Et donc du coup, est-ce qu'on peut dire que le christianisme pourrait légitimer la guerre et pourrait être fauteur de guerre en déclarant la guerre sainte. Vous voyez ce que je veux dire enfin, ?– Je ne crois pas que ce soit une, 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 un concept euh, utilisé dans le christianisme. Les croisades, oui, oui. très clairement. Et d'ailleurs, curieusement, pour revenir sur la question de la croisade, on, on ne parle pas de guerre, c'est Paul Boguer qui est utilisé, c'est croisade. Oui. Donc c'est une mission religieuse au fond, hein, alors qui permet aussi de, de réconcilier… Euh, les États chrétiens entre eux, d'ailleurs. Mmh. Hein. Il, il y a une stratégie pontificale mmh. dans cette affaire avec le Concile de Clermont. Mmh. Euh, voilà, le, faut c'est presque schmittien. Hein. Mmh. <rire> L'ennemi est à l'extérieur mmh. et non pas à l'intérieur. Mmh. Vous allez vous réconcilier mmh. pour aller euh, conquérir le tombeau du Christ qui est occupé par les, ces infâmes, ces hérétiques musulmans. <rire> euh, donc c'est une croisade, c'est pas une guerre. Mmh. Alors, tout en utilisant les armes. Alors, est-ce que justement, les, utiliser les armes, ça pose cette question du même coup. Est-ce que est, les armes euh, sont… La, la guerre a le monopole des armes A priori, oui, et en fait, des, des faits montrent que non, une croisade peut aussi recourir aux armes. Et donc, ce n'est pas forcément une guerre. Mmh. Ça, ça, li, le statut de l'inimitié n'est pas le même du même mmh. coup. Ouais, ça pose ouais. cette question. Ça, le statut de l'inimitié n'est pas le même. Et je crois que là, on est dans beaucoup de confusion de ce point de vue-là. Le statut de l'inimitié n'est ne pas, pas forcément lié à la guerre, il est lié au fait que… Euh, nous voulons euh, occuper euh, un espace qui est le nôtre et non pas le vôtre, parce que c'est là que le Christ a été crucifié, etc. etc. Alors on y reviendra après, c'est la question de l'espace, qui est capital, mmh. qui est sur la mmh. côté pour l'instant. Mmh. Mmh. Alors, euh, ensuite, euh, guerre, alors, guerre juste, c'est autre chose. Il y a ce que vient de dire le professeur Martin Meut, mais euh, il y a aussi le, le principe tout simplement de légitime défense, au fond. Une guerre d'agression euh, n'est pas une guerre juste, la défense de l'agresseur, lui, peut se protéger, et pour cela, le prince légitime peut engager la guerre, et en vue d'une fin qui est le retour à la paix. Hein, C'est les trois critères de la guerre juste. Mmh. Hein. Euh, donc, euh, et là, ça pose la question sur laquelle on reviendra certainement, c'est qu'au fond, pour employer un gros mot philosophique, euh, il y a une téléologie de la guerre, elle a une finalité, c'est de revenir paradoxalement à la paix. À la paix donc ça. la guerre comme but en soi, euh, là on frise à la limite euh, mm. un des critères sans doute de la guerre totale, je ne sais pas, mm. mais en tout cas, mm. elle devient, le, le moyen se confond avec la fin et réciproquement. Mm. Là, autre, la guerre juste ne, ne permet pas ça, heureusement. Mm. Alors, je, 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 après cette bifurcation sur la guerre juste, je reviens comme sur la guerre sainte, parce que c'est une expression qu'on utilise, donc ce n'est pas par hasard. À mon avis, elle n'a pas de sens dans le christianisme, elle a peut-être bien un sens dans l'islam avec le djihad, je laisse là aux spécialistes, donc je ne m'aventurerai pas sur un terrain que je ne connais pas, euh, et, mais qui est quand même expansive, et qui pose aussi la question de l'espace. Mmh. Et il y a 
Surtout, alors, ma référence dans ce domaine-là, c'est cet immense philosophe euh, du, du début du XXe siècle, juif, euh, euh, qui s'appelle Rosenzweig, quand il écrit l'étoile de la rédemption, dans les tranchées de la guerre de 14, en 1917, une des innombrables choses qu'il écrit, euh, et c'est ce qui fait la différence entre le judaïsme et le christianisme pour lui, enfin une des différences, c'est que de fait, il y a un, un moment où il y a une guerre sainte dans la Bible. Mm -hmm. mm -hmm. Là, il utilise Bien une sûr. guerre sainte. Mm -hmm. Parce qu'il faut quitter mm -hmm. l'oppression égyptienne pour conquérir un territoire canao, mmh. donc c'est une guerre sainte dans mmh. ce sens-là. Mmh. Mais la guerre sainte, il faut une guerre de libération pour occuper, là, il faut, on en revient, l'espace mmh. oui. du peuple de Dieu. Et donc le Dieu des armées accompagne, ils sont sûrs de gagner puisque Dieu est avec eux. Oui. Donc, est, mais qui doit, là aussi, comme la guerre juste, au moins le point commun, à un moment donné, s'arrêter et là, vous voyez, on n'est pas dans l'illimité. Oui. Une fois que c'est fait, on a, on a nos territoires, c'est fini. Mmh. Et il n'y aura plus jamais de guerre. La guerre, la guerre est, est, est proscrite, au fond, par Rosenzweig. La guerre sainte, c'est fini. Il mmh. faut arrêter là. Ouais. Mmh. <rire> ouais. J'ajouterais quand même que euh, la spécificité par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mon père, c'est que euh, quand vous disiez le, le, dans le, le droit interétatique classique, on fait la guerre pour revenir à la paix, euh, avec traité de paix, c'est-à-dire avec reconnaissance de la légitimité politique de l'adversaire malgré tout. – C'est toujours Clausewitz, que... hein on oui. est toujours dans cette idée. Ah, – Oui, euh... dans Clausewitz, oui, oui. Alors que là, lorsqu'on est... lorsqu parle effectivement des guerres de l'éternel dans l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome et dans le livre de Josué, il euh, euh, y a quand même l'idée que euh, la paix intervient quand on aura exterminé l'adversaire complètement. Donc c'est vraiment une guerre, d'ailleurs il y a ce, ce, ce rituel de, comment ça, je cherche le terme exa, exact, d'anathème qui en fait voue la, voue la destruction non seulement l'ennemi le, mais le bétail de l'ennemi puisque il est même dit, euh, je crois que euh, Dieu abandonne Salomon ou David, je ne sais plus lequel des deux, parce qu'il a admis que les Israélites gardent le bétail d'une population euh, euh, polythéiste qu'ils avaient détruite, hein, que donc ils ont... Ils ont euh, euh, mener une guerre intéressée pour le bétail alors qu'en fait on leur demandait une guerre pour Dieu qui consistait à détruire intégralement donc là c'est quand même euh, vraiment l'image de la guerre sainte et de la guerre totale et, mais effectivement quand on prend par exemple la, la, les réflexions de saint Augustin sur euh, euh, la question de la guerre euh, finalement saint Augustin théoricien de la guerre juste il bute sur ce, ce, cette partie de l'Ancien Testament il dit ben, comment est-ce que Dieu a pu organiser, euh, ordonner l'extermination d'une population et il s'en sort en disant mais Dieu euh, est omniscient, donc s'il dit qu'il fallait exterminer cette population, c'est que c'était légitime, mais ça ne fonde en aucun cas, ça n'autorise en aucun cas euh, les chrétiens d'aujourd'hui à dire que euh, mmh. leurs ennemis sont à exterminer, parce que c'est une autre phase de la révélation qui s'est ouverte avec le Christ. Mmh. Mmh. Et donc ça, donc, il y a une philosophie de l'histoire chez saint Augustin Alors, qui arrive à, à neutraliser, entre guillemets, mmh. cet, cet épisode mmh. épouvantable. Mmh. – Justement, est-ce qu'on est, là, je reviens sur ce que vous disiez à propos de l'espace, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de toucher à ce qui serait la spécificité des guerres voulues par les religions, c'est le fait de l'espace, c'est-à-dire le, le, un des problèmes, enfin, ou une des, des caractéristiques d'une religion, c'est de dire que l'espace n'est pas euh, uniforme mmh. et indifférent, mmh. il y a des, des lieux sains et qu'il y a des lieux mmh. moins sains et qu'il faut défendre les lieux saints. Et ça commence, euh, comme, comme, euh, comme on disait, euh, peut-être même dès, dès l'Ancien Testament, où euh, les Lévites sont chargés de défendre le sanctuaire. On ne peut pas rentrer dans le sanctuaire, donc euh, à la limite, on peut égorger les gens qui veulent rentrer dans le sanctuaire. Est-ce que c'est ça le problème des religions C'est-à-dire qu'elles elles veulent euh, elles mettent de, de la complexité dans l'espace et du coup, euh, elles veulent défendre des espaces et... – Oui, en tout cas, dans le cadre de la confirmation de la guerre sainte dans le, le, chez les Hébreux primitifs, parce que ce n'est pas encore du judaïsme, mais il y a, je pense qu'il y a un rapport au pur et à l'impur, mm -hmm. forcément l'autre mm -hmm. est impur, puisqu'il oui. n'est pas, pas le peuple élu par Dieu. Mm -hmm. Donc évidemment, ça entraîne des effets destructeurs euh, mm -hmm. radicaux. Mm -hmm. Mais la limite se joue sur le fait que, voilà, on, occupe, on a notre espace, c'est à nous, maintenant mmh, c'est fini. Mais c'est mmh, vrai que mmh. les guerres, bon, c'est très bien dans la Bible, les guerres se, mmh. se reproduisent parce que euh, le, le, les, les peuples environnants mmh. sont, sont toujours des peuples menaçants pour mmh. Israël. Mmh. D'ailleurs, euh, entre le choix dit, ça, ça dit, je pense que ça fait partie de la mythologie euh, juive, disons, au sens large du mot, ou israélite, qui fonctionne très bien de nos jours, mmh. un âge séculier. C est, c est, c est, comme l'Israël laïque s'est construite sur l'espace de l'Israël biblique, grosso modo, 
forcément, les nationalistes les plus fervents <rire> recourent à ce genre de référence. Mmh, mmh. Et donc, l'ennemi est total. Mmh, c'est mmh. évidemment. On voit bien que là, on est dans on est un ensemble de très presse, mais c'est. Où là, la religion est mobile. Ce n'est pas une guerre de religion, mais la, la religion fait partie des éléments mobilisateurs très forts. Mmh. Parce que l'esplanade euh, du temple. Euh, et la mosquée, l'Aqsa, etc., on voit bien qu'on touche à des... On est vraiment à l'épicentre même de la symbolique de l'espace et qui exclut, qui mmh. exclut, donc qui rend violent, mmh. forcément. Oui. Forcément. Mmh. Et, là, là, et, et donc là, le, le politique et le religieux se mêlent, forcément. Forcément. Mmh. C est, c est, et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. – Donc vous êtes bien d'accord, revenons à la, à la question de départ, les religions peuvent avoir une part importante dans la guerre ou dans la violence – Alors, moi, je, réponds... que je, 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 je reprends un peu la question, parce que c'est vrai que je pense que les téléspectateurs veulent avoir, peut-être pas une réponse définitive, mais euh, au moins une réponse complexe, de dire, euh, parce qu'il y, y a des gens qui disent, mais non, mais la religion euh, euh, n'y est pour rien, etc. Là, vous dites quand même, bah, oui, il y a quand même une composante très religieuse. – Il faut s'entendre par ce qu'on appelle religion. C'est là qu'il y, y a un enjeu de, de définition qui est, qui est important. Si on parle de la religion dans ses doctrines, on ne voit pas en quoi... Euh, dans la plupart des cas, elles sont facteurs de guerre ou de violence. En revanche, là où, les, de, le, et c'est ça qu'on voit en fait dans la religion, c'est comme phénomène d'identification culturelle, voire politique. Alors forcément, là, elles, elles vont être dangereuses, enfin de, de pacifiques, elles deviennent dangereuses parce que elles, sont, elles, elles constituent un phénomène d'identification culturelle et politique, elles, elles font vivre l'imaginaire d'un peuple. Oui. Et donc, euh, évidemment, ça, ça plus, le mot religion n'a plus le même sens. n'a plus le même sens. Mais on pourrait, euh, vous parlez d'Augustin, euh, déjà dans le Nouveau Testament, hein, quand Jésus euh, parle aux pharisiens, aux hérodiens, euh, il, y a, bah, il y a les séparés, il y a les collabos, en fait. Mmh, mmh, mmh. <rire> C'est l'impôt dû à César. On voit bien que le Christ lui-même va déverrouiller ce genre de questions. On voit bien que c'est un terrain miné. Mmh. C'est un terrain miné, complètement miné. Mmh. Euh, et donc, il faut passer de, de l'exclusion à l'universel. Oui. Et, et toute l'histoire d'Israël, d'ailleurs biblique, est, est marquée par cette tension, d'ailleurs, mmh. en permanence. Mmh. Euh, Naaman le Syrien, euh, Ruth la Moabite, euh, euh, entre nationalisme et ouverture à l'autre, c'est permanent. Mmh. Permanent. Même question, Martin Mott, est-ce que vous... Mais moi, je pense qu'il faut quand même, euh, là aussi, euh, je pense qu'on ne peut pas parler des religions en général. Je pense que chaque religion a sa théologie de la guerre. Oui. Euh, le christianisme a élaboré assez rapidement une, théo une théologie ou une, une théorie de la guerre juste, euh, parce que... Euh, euh, avec des fondements scripturaires, par exemple, le fait que... Euh, Lorsque Jean-Baptiste baptise euh, des soldats, on parle de soldats qui viennent se faire baptiser, et il donne des conseils aux, aux gens qui viennent se faire baptiser pour qu'ils changent de vie, et euh, aux soldats, il dit euh, « Contentez-vous de votre solde et ne molestez personne ». Et euh, commentaire de, 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 bah, de saint Augustin, entre autres, euh, « Celui à qui on dit de se contenter de sa solde, on ne lui interdit pas de faire son métier de soldat ». Hein, et donc de défendre la, une collectivité quand elle est menacée. Donc, il euh, y a une théologie de la guerre juste, il y a des religions qui ont une théologie de la guerre sainte. Alors, pour le judaïsme, c'est difficile de se prononcer, parce que je pense qu'en fait, il y a des judaïsmes, c'est assez difficile de parler au singulier du judaïsme. Mmh. Euh, mais... Euh, il euh, y a quand même, bah, le, le père Bourdin le disait à l'instant, bon, aujourd'hui les, les ultra-orthodoxes euh, en Israël ressuscitent assez clairement un logiciel de guerre sainte qui est incontestablement dans le, le, dans le Deutéronome, dans le livre de Josué, etc. Bon, euh, dans l'islam, il y, euh, y a incontestablement la guerre sainte, ça ne semble pas contestable, c'est écrit mmh. dans le Coran, mmh. euh, Mahomet a mené de nombreuses expéditions de guerre, il est bien mmh. écrit euh, noir sur blanc, combattait, combattait les polythéistes et, euh, euh, et les, euh, et les, les les gens du livre qui ne veulent pas se soumettre, jusqu'à ce qu'ils se soumettent et payent l'impôt. Donc voilà, il donc y, y a quand même une théologie de la guerre qui est parfaitement claire. Bon, et puis dans le christianisme, alors il y a les croisades, les croisades, mais le, le, les croisades, encore une fois, n'appartiennent pas au corpus doctrinal mmh. du christianisme. C'est mmh. quelque chose qui est lié à une situation spécifique de l'Occident. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de croisade à Byzance. C'est lié à une, spéci à une situation spécifique de l'Occident, c'est que les grandes invasions germaniques du 5e siècle ont détruit les pouvoirs civils. Mmh ont détruit l'Empire romain d'Occident. Et finalement, les populations gallo-romaines, ou en tout cas les populations d'Occident, euh, sont allées trouver les évêques, puis le pape, comme leur intermédiaire entre euh, elles et puis les barbares, pour négocier avec les barbares. Et donc finalement, l'Église s'est trouvée investie d'un pouvoir politique 
qu'au début, elle n'a pas recherché comme tel, mais elle, elle, elle en a hérité parce qu'elle en, mmh. en a été investie. Mmh. Et évidemment, quand on a le pouvoir politique, il est tentant d'instrumentaliser la religion pour... Mmh. Bon, parce que, alors, on parle des croisades, mais en fait, quand on prend l'histoire de... de euh, de cette euh, sacralisation de la guerre dans l'église euh, occidentale pendant un temps au demeurant, bref, et non sans contestation interne, car les croisades ont été contestées aussi par des théologiens catholiques dès le Moyen-Âge. Hein. Euh, mais on a, par exemple, en 1053, le fait que le pape euh, euh, dise que les soldats qui combattront pour lui contre les Normands, puisque c'est à ce moment-là il est en lutte contre les Normands, qui sont chrétiens aussi euh, en Sicile et dans le sud de l'Italie, eh bien, iront au ciel s'ils sont tués en combattant pour le, pour le pape. Donc c'est déjà une guerre sainte. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est un accident historique euh, qui est incompatible avec les textes chrétiens, alors que le djihad, il est dans le Coran. Mmh. Donc c est, c est, quand on dit, ah bah oui, mais regardez, nous, on a eu les croisades, donc il y a un moment où l'islam pourra sortir de la guerre sainte, évidemment, on ne peut que souhaiter qu'il sorte de la guerre sainte, dont il est la première victime. Le problème, c'est que c'est dans ces textes. – Donc ça suppose une herméneutique, alors que, alors, ça suppose alors que du côté oui. chrétien, ça suppose une, un travail de, bon, de, bon, de bons historiens. – Oui, c'est ça. – C'est oui. ça, on est sur autre… – Oui, euh, absolument. Oui. Oui. Ouais. Et alors, il faudrait ajouter à cela que dans le sein, au sein du christianisme, il y a aussi des gens, qui, alors bah, je pense aux puritains, notamment aux, aux branches radicales du protestantisme, spécialement mmh. les puritains, qui ont quand même tellement été obsédés par la lecture de l'Ancien la, ou du Premier Testament, qui sont revenus à un logiciel de guerre sainte. Hein. – et euh, bon, là, il y, y a une chose qui, est, qui pour moi est emblématique, c'est quand on prend le devenir des Indiens d'Amérique au moment de, de la conquête euh, européenne. Hein, euh, on a beaucoup dit que les conquistadors euh, espagnols mais, donc, et, ou portugais, donc catholiques, avaient exterminé les Indiens. En fait, ce qui a détruit les Indiens d'Amérique du Sud, outre quelques massacres avérés, bien entendu, c'est avant tout le choc bactériologique, oui, ça. Donc, euh, auquel personne ne pouvait rien. Euh, mais euh, en fait, quand vous prenez la population de l'Amérique latine aujourd'hui, vous avez 80% de la population qui est euh, entièrement ou partiellement d'ascendance indienne, 80% de la population, en Amérique du Nord, c'est de l'ordre de 1%. Mmh. Donc l'extermination des Indiens, c'est en terre protestante qu'elle a eu lieu, mmh. ce n'est pas en terre catholique. Donc Parce êtes... qu'il y avait un logiciel de guerre sainte chez les puritains. – Donc vous êtes en train de, de nous dire que essayer de faire des, des classifications, euh, les catholiques sont plus belliqueux que les protestants qui sont plus gentils, ou euh, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec les orthodoxes ils sont, ils, sont, ils sont gentils les orthodoxes ?– Alors les orthodoxes, en théorie, <rire> alors, ils n'ont pas, pas eu le problème de la croisade pour la simple et bonne raison que justement l'Empire romain d'Orient ne s'est pas effondré, qu'il a duré jusqu'en 1453. Donc euh, le, il y avait donc un pouvoir entre guillemets laïque en réalité des sens sacrés puisqu'il y, y avait un sacre. Bien. Mais enfin euh, il y avait euh, donc un pouvoir euh, qui n'était pas le pouvoir ecclésial, bien que travaillant main dans la main avec le pouvoir ecclésial, et donc c'était lui qui décrétait la guerre ou la paix, ce n'était pas l'Église qui avait à le faire puisqu'elle n'avait pas le pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de théologie de la guerre sainte. Mais même à Byzance, on a quand même des tentations de la guerre sainte. Euh, je, je pense à l'empereur Héraclius, quand il combat les Perses au, vers les, dans les années 600, euh, l'armée est toujours précédée de la vraie croix. Donc ça donne une, un allant aux combattants. Je pense... ça lui a valu de se faire... Euh, parce qu'il a, il a perdu. Oui, oui, la croix On a perdu la vraie croix. Oui, 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 oui. oui. C'était pas une bonne idée. Non, non, non. Mais bon. <rire> après, vers l'an 900, vous avez l'empereur Léon VI, qui est l'auteur d'un traité stratégique très important qui s'appelle Tactica, qui, dans ce traité, dit bah, le gros problème qu'on a quand on combat les musulmans, c'est qu'en en fait, ils ont plus de force morale que nous. Et ils ont plus de force morale que nous parce que leur théologie leur promet le ciel. Et donc, Léon VI, on a le sentiment qu'il tend un peu la perche à l'église orthodoxe pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas nous créer une théologie de la guerre sainte et, ça, et le pas va être franchi une soixantaine d'années après avec Nicéphore Phocas qui demande carrément au patriarche de Constantinople de décréter, de décréter que les gens qui tomberont en combattant les musulmans pour défendre Byzance sont des martyrs. Et alors le, le patriarche refuse parce qu'il ne pense pas qu'on puisse admettre une théologie de la guerre sainte et puis il y a un patriarche un peu plus tard qui le fera ponctuellement. Donc il y a eu cette tentation mais néanmoins en gros euh, ils s'en sont euh, écartés. Alors évidemment euh, comme par ailleurs église or, les églises orthodoxes ont toujours été plus ou moins entre les mains des pouvoirs temporels à la, à la différence de la papauté d'Occident, euh, les pouvoirs temporels ont instrumentalisé la religion et on le voit aujourd'hui très clairement, euh, et du côté de Poutine d'ailleurs, et du côté d'ailleurs aussi de Zelensky, puisque aujourd'hui en, en Ukraine, je crois qu'il y a autant d'églises orthodoxes, je crois qu'il doit y en avoir quelque chose comme 5 ou 6 aujourd'hui, qu'il y a d'issue possible de la guerre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les, 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 les scénarios politiques ont commandé la répartition ecclésiologique. Mmh. Hein. Est-ce que, parce que on, maintenant qu'on fait des, des classements et qu'on enfin, qu voit que c'est 
peut-être pas si évident que ça, qu'il y ait des, 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 des religions euh, plus belliqueuses ou, ou des, même des, des, des dénominations, comme on dit, plus belliqueuses. Est-ce qu'on est, peut faire quand même une petite différence entre les monothéistes, les monothéismes qui seraient euh, plus belliqueux parce que plus, vous voyez, euh, euh, liés à euh, un dieu euh, tout-puissant, mmh. etc., et d'autres religions plus, euh, qui seraient plus... Bah, moins, moins tenté par euh, peut-être par la, la, le pouvoir, par la, la, la volonté de, de puissance, etc. Ça, on l'entend aussi beaucoup. Vous y croyez, vous Oui, on l'entend beaucoup, oui. Euh, bon, mais comme vient de le dire, il faut bien distinguer au sein du monothéisme trois types de monothéisme, déjà pour commencer. Ouais. Et, euh, celui juif euh, est un rapport beaucoup plus introverti, puisqu'il n'y a pas de conquête de l'espace, hormis Israël, qui, sur lequel se peut polarise des quantités de choses oui. absolument extraordinaires. Enfin. – Qui, dans le monde actuel, est quand même assez problématique. Ah, – Absolument, hein. <rire> c'est un petit territoire, mais parce oui. que justement, c'est un petit territoire, donc d'ailleurs, il faut, faut aussi parler un peu chiffres, je pense que maintenant, on est en gros à 55 ans, de voir peut-être que la, la tendance est inversée, à mon sens, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que peut-être plus de juifs en Israël que dans le monde, hum. c'est-à-dire que la, la pente nationaliste l'emporte le, sur la pente diasporique et donc plus universel. Ce qui est, mm. Moi, je sais même d'un rabbin qui me disait, mais c'est un, un très mauvais message pour nous, juifs. Mm. Mm. Bon, mais fait, arrêtons là-dessus, c'est pas le sujet. Mais, mais le rapport à, 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 derrière la guerre, il y a encore une fois un rapport à l'espace qui, qui est très singulier à chaque fois. Pour l'israélisme, c'est ça. C'est Le christianisme a un rapport à l'espace d'expansion, mais missionnaire, qui ne se confond pas avec la guerre en tant que telle. La croisade, c'est vrai qu'au fond, ce n'est qu'un un contexte historique, et ce n'est pas, pas en gènes en effet, euh, euh, ce n'est pas, pas biblique en soi. Donc, mais il y a un rapport à l'islam, oui, il y a un rapport à l'espace aussi, très missionnaire, mais qui se double aussi, la, la, la mission, c'est la conquête. Armée. Donc, euh, ça fait déjà trois types de monothéisme très, très différents. Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'il y, y, y a un sens exclusif de la vérité, euh, par la foi en un dieu, une vérité religieuse unique, etc. C'est etc. vrai. Mais ce n'est pas aussi fatal que ça. Pensons par exemple, euh, on parlait de, de Byzance. Lorsque l'Empire ottoman s'est installé euh, en lieu et place de l'Empire byzantin, c'est au, au 15e siècle que je pense à Nicolas de Cus, je pense à Marcille Fissin, je pense à Pic de la Mirandole. Voilà trois grands humanistes qui se mettent à penser l'unicité quand même des trois monothéismes et mmh. qui, au fond, par la doctrine Rancia en particulier, une vérité commune. Euh, donc il y a une réflexion, ce ne sont pas, pas des gens bornés qui se disent on a tous la vérité. On va... Non, il y a l'idée qu'il est très humaniste que euh, ces trois vérités ont peut-être, se déclinent très différemment forcément, mais ne sont pas forcément euh, excluantes l'une de l'autre. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas encore la, le, la déclaration sur la liberté religieuse de Vatican II, mais il y a quand même une réflexion qui va dans ce sens, qui est quand même très importante. Ah bah – C'est les, pro, les promoteurs, enfin, promoteurs. je veux dire, c'est les premiers de… – On est on loin d'être voilà. dans la laïcité. Non, donc, non, euh, donc c est, c est, il faut faire très attention au discours euh, très convenu en la matière, euh, des, des poncifs, au fond, euh, Moyen-Âge égale obscurantisme, etc. Mm. Et toutes les religions euh, s'affrontent les unes les autres. Il y a du vrai, mais c'est loin d'être aussi vrai que ça. Euh, la Sicile, d'ailleurs, était à l'époque des rois euh, normands une terre de tolérance absolument remarquable. Et même, il fut un certain temps l'Espagne aussi, je crois, d'ailleurs. aussi. Donc, ce n'est pas, pas aussi simple. Alors, affirmer que les autres religions seraient peut-être plus tolérantes que, le, que les trois monothéismes, à mon avis, rien n'est sûr. Loin de là, ce n'est pas parce qu'il euh, y a des religions sans Dieu que tout de suite ça règle le problème, euh, mmh. qu'elles n'ont pas de dogme, qu'elles n'ont pas d'église, euh, que tout est réglé et que tout, tout va très bien. En fait, on s'aperçoit, que j'irais même que ça les expose, même probablement, à une d'autant plus grande instrumentalisation qu'il n'y a pas d'église, donc il n'y a pas de vis-à-vis. -vis. Hein euh, et donc l'hindouisme peut facilement être la carte d'identité de l'Inde, le confucianisme de la Chine et de tous les pays confucéens, mmh. le bouddhisme également, etc. etc. Et donc, on, on sait bien qu'il euh, y a des fanatiques euh, dans toutes ces religions, des extrémistes et donc de la violence. Encore une fois, je crois que la, 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 la vraie question, l'enjeu, à mon avis, se joue autour euh, de la question du rapport des religions à l'espace. Est-ce qu'il est monopolistique ou non mmh. Et donc, et s'il est monopolistique, ça veut dire que la religion joue un rôle d'identification culturelle et politique qui la rend excluante. 
et qui l'a, l'a conduit à admettre avec beaucoup de difficultés qu'il y ait des minorités. L'espace doit être homogène, autant que possible. Donc forcément, c'est, 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 c'est potentiellement violent. Mmh. Alors, ce n'est pas forcément de la guerre, mais c'est de la violence, en tout cas. Mmh. Et on est, à mon avis, dans ce scénario actuellement. On le voit bien en Inde, on le voit bien dans... On vous parle de l'orthodoxie, dans l'affrontement Russie-Ukraine, c'est un affrontement de deux cousins germains, hein, de, de deux manières aussi qu'on soit à l'orthodoxie, encore que les deux pays soient aussi nationalistes l'un que l'autre. Mmh. Mmh. Mais euh, avec euh, c'est, c'est inte- le rapport à l'espace, on est très très fort, mmh. très très fort. Mmh. Et donc euh, une intolérance euh, tout aussi grande. Euh, le, le cas type en Ukraine actuellement, c'est, c'est surtout la loi, le pro- ou le projet de loi encore, mais c'est quasiment fait à mon avis, euh, de, d'interdiction mmh. des activités de l'Église du, de, euh, rat- rattachée au patriarcat de Moscou. Mmh. Donc, si, euh, je crois que cette loi, d'ailleurs, est très mauvaise. C'est une, un très mauvais projet, à mon sens, parce qu'ils sont en train de créer des Ukrainiens de seconde zone, parce qu'ils sont rattachés au patriarcat de Moscou. Et donc, ils mêlent, on voit bien, ils mêlent dans cette loi la loyauté civile, qui me paraît être totalement une exigence d'un État légitime. parfaitement légitime, oui. avec la liberté de conscience, qui, elle, est tout aussi légitime. On voit bien que les deux n'arrivent pas à se, mmh. à se combiner. C'est, c'est, mmh. c'est assez grave. D'ailleurs, je, je, je saisis l'occasion, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce pays euh, au début du 17e, 16e, début du XVIIe siècle, je pense à l'Angleterre. Eh bien, on est en train de régresser de trois siècles en arrière au monde d'Ukraine actuellement, pour essayer de manière de voir les choses. Je pense à, au roi d'Angleterre, Jacques Ier. Que fait-il après avoir été victime, enfin, victime échappant à la mort malgré tout, de trois attentats catholiques Eh bien, il impose aux catholiques un serment d'allégeance. Donc, il sait faire la distinction très claire entre des catholiques loyaux, mmh, mmh. La, la foi catholique et la loyauté civile. Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. Il a parfaitement compris ça. Et il dit à ses parlementaires, arrêtez vos histoires de discrimination à la profession, etc. Euh, il y a d'autres méthodes. <rire> et, là, et le véritable enjeu, il est civil. Donc, on peut être catholique anglais si on est loyal à l'égard de l'État. Le reste, ça les regarde. Alors, à condition qu'ils ne professent pas des doctrines qui sont, qui pourraient, effectivement. Et mmh. il y en a, à l'époque, il y en a une, c'est la doctrine du pouvoir temporel indirect des papes. Mmh. Alors ça, elle est parfaitement proscrite. Mmh. Parce qu'on voit bien les effets civils. Donc c'est, et là, c'est très intéressant ce cas, parce qu'on voit bien que c'est moins la doctrine religieuse qui est en cause que ces effets civils négatifs. Mmh. Et c'est ce que manifestement, euh, si on prend le cas ukrainien… – On est en train de revenir et, et, sur ce principe-là. – ouais. on, 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 Là, il y a une, une régression ouais. euh, Collect- Oui, collective. Euh, – bon, Collective, ouais. la confusion entre la, 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 la légitime loyauté civile, mais aussi la légitime euh, liberté de conscience. Euh, et donc, on ne peut pas faire des citoyens de seconde zone, ce n'est pas possible, ça. – Martin Mott, on va revenir sur ce que vous disiez sur l'idéologie. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'un euh, État ou un groupe euh, parfaitement laïque est moins dangereux qu'un groupe euh, euh, très chrétien ou très… en termes de, 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 de potentialité de, 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 d'aller à la guerre ?– ben Non, je pense que si c'est un, si c'est un, si c'est un pouvoir euh, idéocratique, c'est-à-dire avec une idéologie extrêmement forte euh, qui prend la place d'une religion, parce qu'au fond… On a parlé tout à l'heure de, de, de la, la définition de la religion, mais euh, la, l'étymologie, alors c'est bien que c'est une fausse étymologie, je crois que l'étymologie authentique, c'est reléguerer qui est relire, je oui. crois, méditer oui. un texte. Oui. Mais euh, on a souvent fait valoir l'étymologie reléguerer, relier. Donc la religion, c'est... – Empiriquement, enfin, si on peut le, 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 le voir comme ça dans toute l'histoire, c'est quelque chose qui réunit des gens malgré leurs différences de classe sociale, de fortune, de, d'aspiration individuelle, etc. Autour, bah, il faut une certaine forme de transcendance pour les, pour les réunir. Bon, donc il y a l'aspect horizontal, l'aspect vertical, c'est très christique si on veut, mais euh, ça fonctionne même dans un référentiel laïque. Et donc, mm-hmm. quand on prend la Révolution française, euh, vous avez ce texte de Barnave, donc un des, des, un des grands hommes du début de la Révolution, qui dit la déclaration des droits de l'homme, c'est la nouvelle Bible, ce sont les nouveaux évangiles. Et d'ailleurs, regardez comme elle est présentée, la, la, la célèbre, la, la première, première figuration de la déclaration des droits de l'homme, ce sont les tables de la loi, ce sont les tables de la loi, et Robespierre va dire, 
juste avant le, la déclaration de guerre de 1792 de la révolution à l'Europe, euh, d'abord à l'Autriche, puis ensuite, par, euh, ensuite à toute l'Europe, jusqu'à mars 1993, c'est ça va crescendo, euh, il dit « si les rois se refusent à la paix, alors qu'en fait c'est la révolution qui va déclarer, si les rois se refusent à la paix, alors la guerre sera totale ». C'est quand même très intéressant, c'est la première occurrence de moi connu de l'expression « guerre totale hein. ». Mmh. Bon. Et euh, après la guerre éclate, et Robespierre parle euh, une fois ou deux de guerre sainte. Hein. Donc vous avez quelque chose de parfaitement logique, et on voit bien aussi l'idée de martyr de la, de la, de la, de la cause révolutionnaire, d'où la création du Panthéon. Mmh. Panthéon pour accueillir les martyrs mmh. euh, tombés au fond pour la libération des peuples. Donc là, vous avez une guerre idéologique, et euh, la preuve donc un pouvoir qui se pense laïque, est en fait dans une religion, euh, ce, que, ce que Raymond Aron a, aurait appelé une religion séculière, ce que d'autres ont appelé une religion de contrebande, mm -hmm. hein. euh, c'est justement ce, ce culte qui est organisé, pensez aussi à l'enterrement de Marat, toutes les grandes cérémonies auxquelles on fait participer David pour la scénographie, et, qui sont en fait des liturgies. Oui. Hein. Euh, le culte de l'aide suprême, la déesse raison, même si ce n'est mm -hmm. pas la même chose, il y, a, il y a des enjeux idéologiques différents, mais peu importe, il y a une liturgie révolutionnaire. Bon. Or, ce qui est très intéressant, c'est que euh, cette révolution qui finalement euh, disait qu'elle allait éliminer le, la, la, le mal de la terre, faire finir, la, mettre fin à toutes les guerres, etc., en, en éliminant l'injustice, déclenche une guerre qui est beaucoup plus violente que les guerres de religion. Mmh. Euh, la Saint-Barthélemy, c'est entre 10 et 13 000 morts. – C'est déjà beaucoup. – C'est déjà beaucoup. <rire> euh, la, les guerres de Vendée, c'est 190 000 personnes massacrées. Enfin, une partie tombée au combat, mais la plupart massacrées, morts bon, mort de faim après l'enlèvement le, des récoltes ou la destruction des récoltes, etc., dans le même temps, vous avez les 16 000 morts de la terreur légale, donc on est déjà au-dessus de 200 000 morts. Vous avez la répression de Lyon, vous avez la répression de Toulon, etc. – Sans donc, compter en fait, toutes les guerres napoléoniennes. – Sans compter se... après la, la, bon, les guerres napoléoniennes, oui. bon, mais, mais ne, rien qu'à s'en tenir à cette séquence 93-94, c'est plus de 200 000 morts. Euh, et donc c'est un bilan qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas comparable à celui des guerres de religion, qui est infiniment plus élevé. Et puis on a parlé de la Première Guerre mondiale tout à l'heure. Donc en fait, euh, je, la modernité, ça a été l'illusion de la sortie du religieux, euh, et euh, en fait, pour, pour, pour remplacer euh, ce religieux qu'on avait cru pouvoir écarter, la création de religions séculières, qui ont été d'autant plus meurtrières qu'elles ne se pensaient pas euh, comme des religions, mais comme elles, elles pensaient s'inscrire dans le cercle de la raison. Mmh. – Alors on est à la fin de l'émission, et j'ai envie quand même de terminer sur une note un peu positive. Euh, Est-ce que les religions euh, servent à sortir de, de la guerre Alors vous nous avez un peu déprimé, euh, mon révérend père, quand vous nous avez dit que le pape François, euh, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas, pas beaucoup entendu. Est-ce que vous pensez que euh, les religions actuellement, ou disons les religions dans, dans le sens que vous disiez, c'est-à-dire théologie, euh, euh, hiérarchie, etc., ont encore du pouvoir pour arrêter les guerres – Alors c'est très complexe, effectivement. C'est-à-dire qu'il y, y a… Je suis convaincu que les religions, euh, dès lors qu'elles sont, elles ont cessé d'être en allégeance à un pouvoir politique ou tentent de le dominer, mm -hmm. à partir de cela, on sort de ce que j'appelle le phénomène d'identification collective, culturelle et politique. Mm -hmm. Donc on sort de cette ambiguïté. Et donc, par cette, ce travail d'épure, en quelque sorte elles sont de fait beaucoup plus à même d'être des contributrices de civisme et par là même de paix, mmh. tant à l'échelle internationale que même au sein finalement des, des sociétés humaines, certains. Mmh. Alors cela dit, il y a un autre, il y a un autre, c'est l'écueil inverse je dirais qui, qui peut, et qui n'est qui pas celui belliciste, mais celui du pacifisme. – Alors, mon propos un peu déprimant tout à l'heure était, vous voyez, au fond, celui-ci, c'est-à-dire ouais. que l'échec du pape avec les meilleures intentions du monde, euh, de, de, que la paix revienne, et en ce sens-là, il a raison, cest je crois que cette guerre n'a pas d'issue. – On ne peut pas lui en vouloir de dire ça. – Cette guerre, à mon avis, n'a pas d'issue, et un jour ou l'autre, on peut escompter qu'il y aura des négociations, ouais. en ce sens-là, il a parfaitement raison. Ouais. Mais euh, euh, y a, y, ces perçu euh, son, son, son son propos était perçu de manière pacifiste beaucoup plus qu'il est pacifique. Je crois que ça tient aussi au fait que lui-même, dans son encyclique Fortali Tutti, a renoncé à l'idée du droit de guerre juste. Mmh. Et donc, euh, il pense qu'on peut régler les problèmes, on peut aller à la paix par la paix, en quelque sorte. Et donc, refouler la question de la guerre. Je pense que cette question, on ne peut pas la refouler pour autant. Mmh. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez aux États, ils ne vous écouteront jamais. 
euh, la, la légitime défense, ça existe, c'est normal, euh, on ne peut pas les, le contester. Donc, euh, dans cette affaire, si l'on veut que les religions soient contributrices de paix, il faut qu'elles le fassent en assumant les exigences, je dirais, de ce qu'est qu la raison des États aussi. Mmh. La raison d'État, elle existera oui. toujours, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Et donc, la dure condition humaine étant ce qu'elle est, euh, si c'est pour avancer la fleur à la bouche en disant la paix, la paix, ça ne donnera rien. Hein c'est ce que j'appelle le pacifisme. Inversement, effectivement, euh, si euh, les religions tiennent compte de ce facteur humain qui s'appelle la guerre, euh, et qu'elle qu peut avoir des, des conditions justes d'exercice, et donc que l'ennemi n'est pas le mal absolu, que la guerre n'est pas le mal absolu non plus. Mmh. Hein, elle n'est qu'un mal momentané. Alors à ce moment-là, effectivement, euh, l'esprit le, le, authentiquement pacifique peut avoir voix au chapitre et tenter de régler un certain nombre de problèmes. Ça, je suis convaincu que les religions sont capables de faire ça, euh, parce que ça fait partie de leur, leur texte, de leurs ressources... Euh, et donc, euh, oui, bien sûr, mm. ils ont, ce sont, en fait, je dirais que le, les, les religions d'aujourd'hui, en tout cas, moi, celle que je connais le mieux, le christianisme, est une véritable ressource de civisme. Mm. En fait, la clé, elle est là, à mon avis. Et, euh, Sont-elles en mesure d'être des ressources de civisme mm. Et donc, d'articulation, euh, comme disait Max Weber, sur d'une éthique de conviction mm. à une éthique de responsabilité. En fait, la mm. clé, elle est là, à mon avis. Mm. C'est-à-dire que si elles s'enferment dans du convictionnalisme pur et dur, elles vont échouer. Si elles articulent l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, je pense qu'en effet, c'est une marque, à mon avis, de ressources civiques ou de ressources spirituelles pour un civisme qui me paraît assez, assez nette. Et je crois que c'est ça c'est qu'il faut, qu faut explorer comme, comme position d'avenir. Même question, est-ce qu'il faut que le, le directeur de l'école de guerre soit un évêque ah <rire> Alors ça, je ne m'attendais pas à cette question. Non, c'était pour ça. <rire> J'en parlerai ouais, à l'actuel directeur. <rire> euh, euh, non, écoutez, même question. Mais euh, Moi, je, je, je vois des, des épisodes historiques euh, touchants qui, qui, euh, auxquels je pense quand, quand vous posez cette question. Et, et euh, j'ai ce récit de, des, croisades, des, des croisades où il euh, y a des négociations entre chrétiens et musulmans parce qu'il y a des, des alliances de revers entre une coalition islamo-chrétienne contre une autre coalition islamo-chrétienne. Et donc, il y a un diplomate qui vient d'Alep, je crois, au moment de la guerre entre Alep et Damas, il vient chercher l'alliance des croisés, et donc il s'appelle Oussama, et il nous a laissé un texte, un récit de son voyage à Jérusalem. Et en fait, euh, qui l'accueille à Jérusalem Les Templiers, qui sont les plus, évidemment, le, le fer de lance de la croisade, donc les plus convaincus des croisés. Hein. Alors après, on a, on a parlé de, de, de syncrétisme, de gens qui, qui auraient dépassé l'opposé. C'est absolument pas ça, c'est absolument pas ça. Là. Euh, non, ce sont des gens qui sont absolument convaincus et lorsqu'il y a une période de guerre entre musulmans et chrétiens qui sont des guerriers redoutables euh, et puis qui euh, savent qu'après la guerre, il y a la paix. Et donc, euh, non seulement ils accueillent Oussama, mais ils lui donnent une petite pièce pour faire ses prières. Le civisme, ce que disait Exactement. Le père. Oui, oui. Et, et, donc, et éthique de responsabilité. Et éthique de responsabilité. Oui. Et il et, 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 et y, y a une histoire très amusante. Il y a un croisé qui arrive d'Occident, qui ne connaît pas du tout les mœurs qui se sont établies, le début de, de, de convivance qui s'est établi en Terre Sainte entre chrétiens et musulmans. Alors il voit Oussama qui prie, et crac, il lui envoie un bon coup de pied dans le derrière. Et puis immédiatement, les, les, les Templiers cassent la figure au type et viennent présenter leurs excuses à Oussama, à l'émir Oussama, en lui disant. Euh, pardonne-le, c'est un étranger, euh, il ne connaît pas les coutumes de ce pays. <rire> Donc, euh, bon, la guerre fera sans doute toujours partie de l'histoire parce qu'elle est inscrite dans l'homme, mais euh, effectivement, les religions euh, n'ont pas que euh, le, le rôle de supplétif de la guerre, elles ont aussi le rôle de modérateur de la guerre et, euh, et, 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 voilà, et d'indiquer qu'au-delà de la guerre, il y a la paix, pour mmh. reprendre Saint-Augustin. Mmh. – Alors, deux, deux livres pour aller euh, plus loin. Euh, Père Bernard Bourdin, le chrétien peut-il être citoyen dans une tout petit peu de temps pour vous nous expliquer, c'est paru, paru aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ?– bah, Ce que j'ai déjà dit très rapidement euh, précédemment, mmh. euh, je pense que dans la… Euh, alors en ajoutant euh, ce point important, quand on parle de citoyen, on pense à un régime, pour ça qui favorise la citoyenneté, c'est la démocratie. Alors ces démocraties semblent être un peu à bout de souffle mmh. et n'ont plus guère de références idéologiques ou philosophiques très solides. Et paradoxalement, dans un contexte de grande fragilisation du christianisme et du catholicisme, si on prend le cas français, mais bien d'autres, euh, le, les églises, euh, parce qu'au fond, elles ne sont plus inquiétantes, elles ne recherchent pas un pouvoir euh, 
particulier. Eh bien, je crois que paradoxalement, elles sont dans une situation où elles sont, elles ont, elles sont vecteurs je dirais, de ressources spirituelles et pour redévelopper un civisme. Je ne crois pas qu'on puisse être des citoyens d'une démocratie si nous n'avons pas un éthos de conviction, mmh. hein, si nous ne sommes pas guidés par des ressources, euh, par ce qui nous est commun. Euh, et ça, ça me paraît être très important. Prenons le bien commun, justement. Mmh. Prenons l'idée même de légitimité des pouvoirs, etc., etc. Il y a plein de sujets sur lesquels euh, une religion peut s'exprimer dans des termes qui ne sont plus ceux de la norme qu'elle voudrait imposer à une société, mais qui sont euh, les termes d'une contribution, d'une ressource spirituelle, une fois encore, de sens, de sens à la vie politique. Et c'est ce que j'appelle être un citoyen chrétien, un citoyen croyant. Y a-t-il place dans la démocratie pour un citoyen croyant Je le crois fortement. Mm -hmm. Dès lors où, encore une fois, ce citoyen croyant ne, ne, ne recourt pas ses, ses ressources comme des normes pour tous, parce que tout le monde ne croit pas dans le même lieu, ou pas, beaucoup ne croient pas du tout d'ailleurs, mais comme des ressources, encore une fois, qui servent le commun d'une société. Mmh. Voilà, là, au fond, la, la problématique de l'ouvrage. – Le chrétien peut-il être citoyen Et puis, euh, Martin Mott, le maréchal Foch, que j'ai appelé Joffre, je me suis trompé, ce n'est pas le, le gros moustachu, c'est le, le mmh. petit moustachu, euh, je suis désolé, <rire> aux éditions Talandier. <rire> Qu'est-ce que c'est ?– ah, C'est une anthologie, en fait, ce sont les deux livres principaux de Foch, avant, avant la Première Guerre mondiale, quand il était professeur à l'école de guerre, deux mmh. livres de stratégie, donc, qui étaient difficiles à lire parce que euh, tout fut euh, trop long, avec beaucoup trop de détails pour notre époque, que j'ai et la gay, et surtout que j'ai présenté. Et alors, pour rejoindre un petit, un petit peu le thème de notre euh, émission d'aujourd'hui, euh, Foch était un très grand catholique. Mm -hmm. Et alors, évidemment, ça pose cette question, euh, instrumentalisation, récupération de l'Église, de la foi par euh, les nationalismes, parce qu'évidemment, il y, y a de ça en 14-18. Euh, mais je pense que euh, ça rejoint aussi le, le thème qu'évoquait le père Bourdin à l'instant du chrétien citoyen, parce que, véritablement, Foch, ce qui, ce qui l'anime, y compris dans des, missions, dans des moments pardon, ex, très, extrêmement durs, puisqu'il apprend en pleine bataille de la Marne qu'il a perdu le même jour son fils et son gendre, qui ont été tués à l'ennemi le même jour. Mm -hmm. Il n'avait qu'un fils en plus, il avait des filles, mais il n'avait qu'un fils. Et euh, euh, au fond, ce qu'il aide à tenir, il l'a dit, il l'a répété, c'est la prière, et, euh, et, 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 et l'idée qu'il a une mission de défense de la collectivité. Hein. Donc le chrétien au service de... de, de, de de sa patrie en l'occurrence, euh, voilà, c'est intéressant. Et on pourrait euh, multiplier les exemples, euh, je pense euh, au général de Montsabert, si vous allez à Notre-Dame-de-la-Garde, mm -hmm. euh, Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, vous avez le, le pavillon de, 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 de la division qui a libéré Marseille que Montsabert a offerte, euh, qu a, a offert à Notre-Dame-de-la-Garde, et quand on l'a félicité pour la prise de la ville, il a dit non, c'est la Vierge qui a tout fait. <rire> voilà, donc euh, on retrouve le maréchal Foch dans votre anthologie aux éditions Talandier. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.